morning students in this lecture we are going to discuss about the introduction to hemodynamic and electrophysiology of the heart uh, means the hemodynamic and the electrophysiology of the heart the so what is hemodynamic hemodynamic is the actually the study of the blood flow is called the hemodynamic matlab ke jaise jo heart mein heart se jo blood pump hota hai different parts of the organ aur fir se heart mein aake lungs mein jana to the movement of the blood in the in the arteries of the veins of the capillaries is actually known as the hemodynamic isme hum log blood ke movement ke bare mein study karte hain hum jante hain ki jo jo bhi pure blood rehta hai oxygenated blood jo lungs se apne left atrium mein aata hai fir ye aorta ke through different body different body parts mein jata hai to ye capillaries ke through jo cells rehte hain wahan se oxygen ko gain karte hain aur respiration ke through क्या करते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो सेल को ऑक्सीजन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ठीक है ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं ऑक्सीजन से एनर्जी का जनरेशन होता है और सीओ टू एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है तो उस सीओ टू को कैरी कौन करता है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस में लेते हैं और इसको राइट right एट्रियम में लेके जाते हैं वहाँ से वेंटिकल के थ्रू फिर लंग्स में चला जाता है और लंग्स में क्या होता है लंग्स से जब हम वहाँ पर भी कैपिलरीज के थ्रू जब वो पार्शियल प्रेशर फेनोमेना के थ्रू ये कहाँ जाते हैं एल्व्यूले में जाते हैं एल्व्यूलेव से क्या होता है फिर ये जब जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो वहाँ से क्या होता है ये ऑक्सीजन है और इनहेल करते हैं तो फिर ऑक्सीजन आता है और ये क्या हो जाता है ऑक्सीजनेटेड से फिर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर अपने लेफ्ट आइट्रियम और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है तो ये ब्लड के पूरे फ्लो को हम क्या बोलते हैं इमो हीमो डायनेमिक बोलते हैं फिर द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोफिजोलॉजी ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रोफिजोलॉजी मीन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट मतलब कि इसमें हम जितने भी हार्ट में के सेल्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसके बारे में हम लोग उसमें स्टडी करते हैं तो वी नो दैट द पम्पिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज कंट्रोल बाय द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो भी हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो उसको कंट्रोल करता है लेट लेट्स अंडरस्टैंड इट एक्चुअली वाट हैपन द पम्पिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज कंट्रोल बाय द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम द हार्ट contain the specialized cells that can generate own electrical impulses and send them to the cardiac muscles causing it to contract the cardiac conduction system is mainly made up of five elements five, five elements se mainly bana rehta hai isme kon kon se hota hai the sinoatrial node sa node for short atrioventricular node av node for short bundle of his and the bundle of bundle branches and the last one is the purkinje fiber you can see in the picture actually the normal heart rate begins when the electrical signals are sent from the sa node okay the signal from the sa node cause atria to contract pushing blood through the open valves into the ventricles you can see in the picture and in the typical electrocardiogram this is represented as the p wave you can see on the right side of the picture the p wave is represented now the next electrical system arrives at the av node and is briefly delayed so that the contracting atria have enough time to pump all the blood into the ventricles and this is represented the line between the p and q waves at this point the signal travels through the bundle of his and bundle of branches and this is represented the q wave and the finally signal travels through the purkinje fibers you can see that it travels into the purkinje fiber and causes the ventricles to contract and thus pump blood from the right ventricle to the lungs and the left ventricle into the all parts of the body this is represented as the rns wave the total is known as the qrs complex and the last t wave represent the recovery of the ventricles you can see that the t wave represent the recovery of the ventricles now the cardiac cells can be divided into two groups contractile cells and the conducting cells we know that the contracting cells are responsible for the force of contraction pump, pumping action of the heart and the conducting cells are responsible for the automaticity of the heart that means they generate the electrical impulse this they generate the electrical impulse and the conducting cells actually sa node av node they all are known as the conduct because they they can generate the electrical impulse of their own they have the property of automaticity matlab ye khud se generate kar sakte hain some potential isliye hum isko kya bolte hain conducting cell usme sa node hota hai usko hum log pacemaker bolte hain वैसे जनरेट तो एवी नोट भी करता है लेकिन ऐसे नोट जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी से सेवेंटी बीट्स पर मिनट के हिसाब से करता है इसीलिए इसको हम पेस्ट मेकर बोलते हैं और बाकी एवी नोट जो भी रहते हैं उन लोग को हम लैटेंट पेस्ट मेकर बोलते हैं 
तो इसका काम क्या रहता है कंडक्टिंग सेल्स का यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके ये कॉन्टेक्टाइल सेल्स तक भेजता है और कॉन्टेक्टाइल सेल्स क्या करते हैं ये यहाँ तक जब इंपल्स आता है तो ये एक्साइट होते हैं एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है इसके अंदर और ये क्या करते हैं मेमोरियन पोटेंशियल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्या करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं यानी कंडक्टिंग सेल दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं अपने हर्ड में कंडक्टिंग सेल्स क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके कंडक्ट करके कहाँ ले जाएंगे कॉन्ट्रेक्टाइल सेल और कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स उनका रिस्पॉन्स लेके क्या करेगा फिर उसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन करेगा द डिफरेंस बिटवीन दैन द कॉन्टेक्टाइल सेल एंड कंडक्टिंग सेल वी कैन से दैट द कंटेक्टाइल सेल्स आर नॉन ऑटोमेटिक फाइवर्स बिकॉज दे कैन नॉट जनरेट द एन इम्पल्स ऑफ द रूम अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया लेकिन कंडक्टिंग सेल्स क्या होता है ऑटोमेटिक फाइवर्स बिकॉज दे आर कपेबल ऑफ जनरेटिंग देयर ओन इम्पल्स नाउ कॉन्टेक्टाइल सेल्स आर दल द कार्डिक मसल सेल्स एंड द कंडक्टिंग सेल्स कौन कौन से होते हैं एस ए नोड ए वी नोड और हिज प्रोकेंज सिस्टम होते हैं जो भी स्पेशलाइज जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में एंड कंटेक्टाइल सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो इन्वॉल्व इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन दैट इज ए पम्पिंग मिशन द हर्ट बट कंडक्टिंग सेल्स गवर्न द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट मतलब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ठीक है अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंटेक्टाइल सेल्स के पास स्टेबल फेज फोर होता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं ये नॉन ऑटोमेटिक फाइबर्स बोले जाते हैं और इनके पास अनस्टेबल फेज फोर होता है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक फाइबर्स ये अनस्टेबल स्टेबल क्या होता है हम नेक्स्ट में जब इनके मेम्बर मेमोरियन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में ना यू कैन सी द एक्सन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक सेल्स एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक सेल्स इसमें क्या होता है जैसे ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेल का एक्शन पोटेंशियल दिखाया गया है और ये कंडक्टिंग सेल्स का दिखाया गया तो देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स मतलब एक सेल में जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो उसके मेम्ब्रेन में क्या क्या डिफरेंस होता है कौन सा आयंस का इन्फ्लक्स होता है डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन कैसे होता है उसे को हम ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं तो जो कंट्रेक्टाइल सेल्स जो नॉन ऑटोमेटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर पहले हम लोग देखते हैं तो ये दे हैव द स्टेबल फेज फोर हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इनके पास स्टेबल फेज फोर होता है क्यों देखो आप यहाँ पर ये माइनस नाइन्टी मिली पर ये स्टेबल रहते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम चैनल क्लोज रहते हैं और जो पोटेशियम रेक्टिफाइड चैनल्स रहते हैं वो ओपन रहते हैं और क्या करते हैं ये कंटिन्यूसली पोटेशियम चैनल को पॉजिटिव आयंस को आउटफ्लक्स करते हैं जिसके वजह से ये माइनस नाइन्टी मिली वोल्ट पर यह स्टेबल रहता है बट वेन एन एक्सन पोटेंशियल अराइव देन सडनली दिस सोडियम आयंस रैपिड सोडियम चैनल ओपन एंड देर इज द इन्फ्लक्स ऑफ दिस सोडियम आयन विच कॉज इज रैपिड डीपोलराइजेशन ऑफ दी जिसके वजह से रैपिड डीपोलराइजेशन होता है जिसको हम फेज जीरो से बोलते हैं ये फेज जीरो क्यों आया ये सोडियम आयंस के इन्फ्लक्स की वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी हुआ इसी वजह से ये अचानक से ये प्लस थर्टी मिली वोल्ट तक चला गया अंदर में इन्फ्लक्स में सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हुआ इसकी वजह से फिर क्या होता है फिर देर इज ओपनिंग ऑफ दी अगेन द केपल के प्लस चैनल सोडियम पोटेशियम चैनल्स और उसके वजह से क्या होता है कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल को जीरो मिली वोल्ट तक धीरे धीरे ला देता है फिर क्या होता है देर इज इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम एंड द पोटेशियम चैनल कैल्शियम क्या करता है इसमें से आयंस को अंदर लाता है पोटेशियम इसको बात देर इज इलेक्ट्रिकल बैलेंस जिसके वजह से ये ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन ये फेज टू को डिनोट करता है फिर फेज थ्री में क्या होता है कि कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है और पोटेशियम चैनल फिर से क्या करता है इसको पोटेंशियम चैनल को बाहर करता है जिसके वजह से फिर से ये माइनस नाइन्टी में तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्टेबल फेज फोर है जिसके वजह से अब कोई जब तक कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा नहीं तब तक यहाँ पर डिपोलराइजेशन नहीं होगा यानी एकदम से स्टेबल रहेगा ये इस इसीलिए इसमें नॉन ऑटोमेटिक फाइबर होती क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता लेकिन आप देखो ये कार्डियक सेल्स जो पेस मेकर सेल्स होते हैं ऑटोमेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर देखो आप ये जो फेज फोर होता है ये कैसा होता है ये अनस्टेबल है ये खुद से जैसे आप देखो यहाँ पर ये रिपोलराइजेशन के बाद ये खुद से ही कहाँ चले जाते हैं थ्रेसोर पोटेंशियल में चले जाते हैं और ये फिर से क्या करते हैं एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देते हैं इसीलिए इनका फेज फोर जो होता है अनस्टेबल होता है एंड दे देर फोर दे कैन कॉज द ऑटोमेटिसिटी ठीक है तो देखिए ये फेज फोर क्यों होता है स्लो इनवर्ड सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं जिसकी वजह से सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होते रहता है धीरे धीरे और जैसे ही ये थ्रेस होल्ड पर पहुँचते हैं कि मतलब जहाँ से एक्शन पोटेंशियल डिपोलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इनका मेनली तो वहाँ पर एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है जिसकी वजह से सडनली क्या होता है कैल्शियम चैनल कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है एंड देर इज डिपोलराइजेशन विच इज नॉन एज दी फेज जीरो फेज जीरो के
ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे और इसका माइनस फोर्टी टू फोर्टी फाइव थ्रेस होल्ड पोटेंशियल होता है तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कंटेक्टाइल सेल्स एंड द पेस मेकर सेल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटी एरिजमिक ड्रग्स विच विल डिस्कस लेटर ओके Now, what are the properties of the cardiac cells? We have studied it in the 11th class also that uh, they have the properties of automaticity means they can generate the impulse of their own. They have the property of for the impulse generation, automaticity. Conduction means they can conduct the electrical impulse from one cell to another. This property is known as conduction. And excitability, the strength required to excite a cell. This is known as the excitability. It, it depends upon the threshold potential. Now, the refractory period, the time. between the two action potential is known as the refractive refractive period now the action potential there are mainly two types of the action potential jaise humre cardiac cell mein do tarah ke action potential hote hai the first one is fast channel action potential and the second one is the slow channel action potential fast channel action potential jo hote hain wo atria ventricle aur purkinje fibers mein hote hain jo cells hote hain unke andar hote hain slow channels ye mainly sinoatrial node और एट्रियो वेंट्रिकल नोड्स में होते हैं इनका क्या होता है फास्ट चैनल इनको क्यों बोला जाता है बिकॉज दे हैव फास्ट एक्टिवेशन इन एक्टिवेशन कानेटिस मतलब ये जल्दी से एक्टिवेट होते हैं और फिर जल्दी से इनएक्टिवेट हो जाते हैं लेकिन जो स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल होते हैं दे हैव स्लो एक्टिवेशन एन इन एक्टिवेशन कानेटिक्स और इनका थ्रेस होल्ड जो होता है वो माइनस सिक्सटी टू माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट होता है जो अभी अभी हम लोगों ने देखा और जो स्लो चैनल जो होते हैं ऐसे नोड होता है पेसमेकर सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है हाई थ्रेस होल्ड वोल्टेज होता है माइनस माइनस फोर्टी फाइव टू माइनस फिफ्टी फाइव मिली वोल्ट होता है ठीक है और ये कंडक्शन जो होता है इनका फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल में ये फास्ट होता है और इनका स्लो कंडक्शन वेलोसिटी होता है जैसे ये मेनली जो एक्शन पोटेंशियल जो से नोड और एवी नोड में जनरेट होता है उसको हम स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं और जो जो कि और अदर सेल्स मैटर और वेंटिकल मसल सेल्स हो गए उनमें जो जनरेट होता है उनको हम क्या बोलते हैं फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं नाउ वट आर द एटोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस ऑन द कार्डिक इलेक्ट्रोफिजोलॉजी एंड कॉन्टेक्ट रेट मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक हम लोगों ने पढ़ा इस प्रीवियस ईयर में ठीक है प्रीवियस सेमेस्टर में तो उस उनका क्या इफेक्ट पड़ता है कार्डिक इलेक्ट्रोफिजोलॉजी एंड कॉन्टेक्ट आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो तो ऑटोमेटिसिटी यानी ऐसे नोड पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो हम जानते हैं कि पैरासिम्पैथेमेटिक पैरासिम्पैथो पैरासिम्पैथेटिक जो रहता है ये क्या करता है नर्वस सिस्टम ये ब्रैडी कार्डिया करता है यानी हार्ट रेट को कम करता है जैसे ऐसे टाइल कोलिन इसका एग्जाम्पल और ये सिंपैथेटिक क्या करता है इसको टैकी कार्डिया करता है फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब कंडक्टिंग टिश्यू में ये प्रोलॉन्ग कर देता है जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग करने के रिफ्रैक्टिव पीरियड जितना प्रोलॉन्ग होगा यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में उतना ही लेट होगा यानी उतना ही ब्रैडी कार्डिया होगा लेकिन ये शॉर्ट एंड कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है टैकी कार्डिया यानी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है कंडक्टिविटी ये डिक्रीज करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन में ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है लेकिन ये जो रहता है ये सिंपैथेटिक ये करता है इसको इनहांस कर देता है कॉन्टेक्टिलिटी भी कम करेगा क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्टेक्शन कम कर देगा कार्डिक आउटपुट कम करना है हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम में लेकिन सिंपैथेटिक में क्या होता है इंक्रीज करना है क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्टेक्शन को हमें इंक्रीज करना है ठीक है तो दीज आर दी ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंसेज ऑन दी इलेक्ट्रोफिजोलॉजी एंड दी कॉन्टेक्टिलिटी दिस इज ऑल अबाउट दी कार्डिक इलेक्ट्रोफिजोलॉजी थैंक यू